മൊബൈൽ ടവറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരസ്യ പ്രശ്നം ഇന്ന് ഏവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നാടിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും എല്ലാം മൊബൈൽ ടവറുകൾ കൂടുകൾ പോലെ പൊട്ടി മുളക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുമലയ്ക്കടുത്ത് വാളിയോട്ട് കോണം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കാനായി കമ്പനി അധികൃതർ വന്നു നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് മൂലം അത് ഇവിടെ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ജന നിബിഡമായ അതായത് ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും അതിനിടയിൽ ഒരു ടവർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി അധികൃതർ ഏത് ടവറാണെന്നോ എന്നും ഒന്നും വ്യക്തമായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മൊബൈലിനും റേഞ്ച് ഇല്ലാണ്ടില്ല എല്ലാ മൊബൈലിനും ഫുൾ റേഞ്ചാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായ വിവരമില്ല എന്തായാലും ഈ ടവർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് അവർ അതിനെതിരെ ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെയുള്ള ആ ഭാരവാഹികളുടെ പേരിൽ ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അവർ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നാട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ ഈ ടവറിനെതിരാണ് അവർ അവരുടെ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ ടവർ വരുന്നതിൻ്റെ അടുത്താണ് എൻ്റെ താമസം ഇവിടെ ഏകദേശം പത്ത് എൺപത് കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണ് അത് അതിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് രോഗികൾ ഇപ്പോൾ കിടപ്പ് രോഗികളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പലവിധമായ രോഗികളായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുതുവിട്ടമേലെ വാടിനകത്തും ഈ കുരിശുമുട്ട വാടിനകത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അസുഖമായ ആദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു ടവർ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ മാറി ഒരു ടവറിന് അനുമതി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജെ സി ബി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അസോസിയേഷനും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അതിനെ എതിർക്കുകയും അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് അനുസരിച്ച് കോടതിയിൽ പോയി സ്റ്റേ വാങ്ങുകയും തുടർന്ന് അത് നിർത്തി വയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം കോടതി എടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു ആറു മാസം മുമ്പ് ഇവിടെ ശോഭനദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ മകൻ മകൻ്റെ പേരിൽ ജിത്തുദാസിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലവും അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ടവറിന് ടവറിന് വേണ്ടി ആ സ്ഥലം കൊടുക്കുകയും അത് അനുമതി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജെ സി ബി വന്നു കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കുഴി നികത്തി നികത്തി തിരിച്ചു വിട്ടു രണ്ടാമത് വന്നു കുഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഇന്നും ഇപ്പോൾ വന്നു കുഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല നാട്ടുകാരും അസോസിയേഷനും രാഷ്ട്രീയ സർവകക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ റേഞ്ച് ഉണ്ട് എല്ലാ ടവർ എയർടെൽ ആയാലും വോഡോഫോൺ ആയാലും ഐഡിയ ആയാലും ബി എസ് എൻ എൽ ആയാലും ജിയോ ആയാലും എല്ലാത്തിനും റേഞ്ച് ഉണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഈ ടവർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ശക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ പ്രതികരിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഈ ചുറ്റുപാടും ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ടോളം ടവറുകൾ നിലവിലുണ്ട് അതിന് മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു ടവറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ഇത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ പ്രദേശം ഏകദേശം നമ്മൾ നിരപ്പുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശം അൻപത് അടിക്ക് മുകളിൽ താഴ്ന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവർ സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നും അനുമതി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ടവറിൻ്റെ അതിൻ്റെ കുഴിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ വ്യാപ്തം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ചെറിയൊരു ടവറല്ല ഇത് ശരിക്കും മാരകമായിട്ടുള്ള ദൂഷ്യഫലം ഈ നാടിന് സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ടവറാണ് ഇവിടെ എത്രയോ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ടവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഇത് ഒരു താഴ്ന്ന പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ടവർ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ടവർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന നാട്ടുകാർ മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്തും തൊട്ടടുത്ത് താമസം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോലീസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശമാരെല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക്
ആ ടവർ ഈ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ അന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച് തടയുണ്ടായി കോടതി ഇടപെട്ടു നിയമപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇടപെട്ടു ആ ഒരു ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമിതി പഞ്ചായത്തിനെതിരെയായിട്ടും പ്രതിഷേധം നടത്തി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഇതങ്ങ് മാറി അപ്പം പഞ്ചായത്തിന് അത് റദ്ദ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടവറിന് വേണ്ടി അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് പോലീസുകാരാണെന്നുള്ളവരും ഓർമ്മിക്കണം കാരണം ഈ രണ്ട് പേരുടെയും പരിപാടത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഒരു ഇത് അതുപോലെ ഈ കമ്പനിക്കാർ എന്ന കമ്പനിക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ രാജദാസിൻ്റെ പേരിലും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരിക്കുന്ന രഞ്ജുകുമാരിയുടെ പേരിലും അടുത്ത ഏഴാം വാർഡിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ അടുത്താണ് താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുടെ പേരിൽ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും പതിനായിരം രൂപ വക്കീൽ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ അൻപത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ ഇവിടെ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ലെറ്റർ വന്നു കത്ത് വന്നു അത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളക്ട്രേറ്റിൽ പിന്നെ വിളിച്ചു കളക്ട്രേറ്റിൽ പോയി ഇത് ടവറിനെ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത് ഈ പരാതി ഈ ലെറ്റർ കിട്ടിയ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട ലെറ്റർ ഒരു സർവേ നമ്പർ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ വാദിയുടെ പേരോ മറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു വക്കീൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ അയച്ചതാണ് അതിന് കളക്ടറോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കളക്ടർ കമ്പനിക്കാരോട് ചോദിക്കുകയും അത്തരത്തിലൊരു നടപടി അവർ എടുത്തിട്ടില്ല വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയും കളക്ടർ ഇതിന് മേൽ നടപടിക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് നമുക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അതിന് പ്രകാരം കോടതിയിൽ വക്കീൽ നോട്ടീസിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിവരം പിന്നീട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രോഗികളായിട്ട് കിടക്കണം അവർക്കും വളരെയധികം ടെൻഷനാണ് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത അനേകം പൈതങ്ങളും കുടുംബക്കാരുമുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഈ സമ്പന്നന്മാരായ രണ്ട് പോലീസുകാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ജനദ്രോഹകരമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത് വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഈ ടവറിനെ എതിർക്കും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം അറിയിക്കുകയാണ് അസോസിയേഷൻ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലതീതമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഏകമനസ്സോടെ ഞങ്ങളിതിനെ എതിർക്കും എന്ന് ശക്തമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വിളവുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി എട്ടോളം ടവറുകൾ മൊബൈൽ ടവറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ ടവർ സ്ഥാപിക്കാനായി കമ്പനിക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ധാരാളം രോഗികളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് കാരണം ഈ വികരണം ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ വികരണം അവർക്ക് പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കും അവരുടെ ജീവിത ശൈലി തന്നെ ബാധിക്കും എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ അവർ ഇതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ ടവർ വരില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിന് വേണ്ടി സയ്യിദ